హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రతి క్లాస్కి అరేంజ్ చేసినటువంటి ఫిక్స్ చేసినటువంటి ఐఎఫ్పీస్ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ ఈ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ని యూజ్ చేసి టీచర్స్ ఏ విధంగా టీచ్ చేయాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వైట్ బోర్డు గురించి ఇంకా ఏ విధంగా ఇంటర్నెట్ స్వైప్ చేయాలి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నెట్ ద్వారా విద్యార్థులకు ఏ విధంగా చెప్పాలి ఈ అంశాలకు సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని మనం చేయడం జరిగింది ఈరోజు క్లాస్లో ఈ ఐఎఫ్పి ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ గవర్నమెంట్ అరేంజ్ చేసినటువంటి ప్రతి క్లాస్కి అరేంజ్ చేసినటువంటి ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్కి ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్తో పాటుగా అండ్ ఒక ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ సహాయంతో బైజూస్ కంటెంట్ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ని ఈరోజు ఏ విధంగా ఈ ఐఎఫ్బికి కనెక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా బైజూస్ని ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కొంచెం లెందీ అయినప్పటికీ కూడా చివరి వరకు చూస్తూ ఉండండి ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి బైజూస్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు ఒక ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ట్యాబ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఉంటాయి దాంట్లో సైన్స్ సోషల్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి బయాలజీ వీటికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ బైజూస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ప్రతి క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ప్రతి క్లాస్ విద్యార్థికి కూడా క్లాస్ రూమ్లో ఈ ఐఎఫ్పిలతో పాటుగా బైజూస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఈ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్స్కి బైజూస్ కంటెంట్ని కూడా అందించే ఉద్దేశంతో ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్సుల సహాయంతో ఆండ్రాయిడ్ బాక్సుల్ని మరియు దాంతోపాటుగా ఒక మెమరీ కార్డ్ని ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ దాకా బైజూస్ కంటెంట్ ఇచ్చేసినటువంటి ఇది గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఐఎఫ్పికి ఆండ్రాయిడ్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్కి బైజూస్ కంటెంట్ ఒక ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ ద్వారా బైజూస్ నిండి ఉన్నటువంటి మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయబడినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ని ఈ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి బైజూస్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే విషయాన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా గవర్నమెంట్ మనకి ఈ బైజూస్ కంటెంట్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్స్ ఒకసారి గమనిస్తే ఒక ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ ఇచ్చింది కనెక్ట్ అనేటటువంటి కంపెనీ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ ఇచ్చింది ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే రెండు యూఎస్ బిల్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకునే స్లాట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా బైజూస్ వీడియోస్ లోడ్ చేయబడినటువంటి మెమరీ కార్డ్ ఒకటి ఇచ్చింది దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసి ఇచ్చింది ఫిక్స్డ్ దాన్ని తీయడానికి కూడా లేదు ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చింది అదేవిధంగా పవర్ మనం ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్కి పవర్ ఇవ్వడానికి పవర్ కార్డ్ ఆల్రెడీ పవర్ కార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక పవర్ కార్డ్ అదేవిధంగా ఒక ఈ ఇవ్వడానికి ఒక కేబుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పవర్ కేబుల్ ఈ పవర్ కేబుల్ ద్వారా మనం పవర్ కేబుల్ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్కి పవర్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేద్దాం ముందు పవర్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూఎస్బిని ఈ సాకెట్లో పెట్టేసి ఈ పవర్ అనేది అన్ని ఇక్కడ పవర్ కేబుల్లో పెట్టాలి ఓకే దాని తర్వాత ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్కి ఒక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ని సప్లై చేయడం జరిగింది ఈ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ని ఒక సైడ్ ఏమో ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ యొక్క హెచ్డిఎంఐ సాకెట్లో హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఈ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లో హెచ్డిఎంఐ యొక్క ఒక సాకెట్ని కనెక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా రెండవ సాకెట్ని తీసుకెళ్ళి ఐఎఫ్పికి కనెక్ట్ చేయాలండి ఐఎఫ్పికి కనెక్ట్ చేద్దాం ఇంకొక కేబుల్ ఉంది అదేంటంటే టచ్ కేబుల్ అంటారు దీన్ని ఒకవైపు యూఎస్బి ఉంటుంది ఒకవైపు వైట్ కలర్లో టచ్ కేబుల్ ఉంటుంది ఈ టచ్ కేబుల్ని కూడా కనెక్ట్ చేయాలి యూఎస్బి వైపు ఉన్న యూఎస్బి ఉన్నటువంటి వైపు ఏమో ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్లో ఇక్కడ యూఎస్బిలు రెండు ఉంటాయని చూపించాను కదా ఒక యూఎస్బిలో ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకే దీనితో పాటుగా ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్కి వైఫై డోంగల్ ఒకటి ఇస్తారండి వైఫై డోంగల్ ఇస్తారు ఈ వైఫై డోంగల్ వ్యూసోనిక్ కంపెనీ నుంచే వైఫై డోంగల్ వస్తుంది ఈ వైఫై డోంగల్ని ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్కి ఫిక్స్ చేయాలి యూఎస్బి కేబుల్ రెండు ఉన్నాయి కదా యూఎస్బి సాకెట్స్ ఈ రెండవ యూఎస్బి సాకెట్లో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి వైఫై డోంగల్ని ఓకే వైఫై డోంగల్ కనెక్ట్ చేశాము టచ్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేశాము హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కనెక్ట్ చేశాము పవర్ కార్డ్ కనెక్ట్ చేశాం ఈ నాలుగు
హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ రెండవ ఎండ్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ యొక్క రెండవ ఎండ్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫ్లాట్ ప్యానల్ యొక్క హెచ్డిఎంఐ సాకెట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి హెచ్డిఎంఐ వన్లో ఇన్సర్ట్ చేయండి హెచ్డిఎంఐ వన్లో ఇన్సర్ట్ చేయగానే ఇక్కడ మీరు గమనించారా హెచ్డిఎంఐ వన్ అని వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా హెచ్డిఎంఐ వన్ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది హెచ్డిఎంఐ వన్లో కనెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా హెచ్డిఎంఐ వన్లో కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఆ లోపు టచ్ కేబుల్ కూడా కనెక్ట్ చేసి పెడదాం ఈ టచ్ కేబుల్ దీని యొక్క వైట్ సాకెట్ ఒకటి ఉంటుంది ఐ ఐఎఫ్బి ప్యానల్కి వెనక సైడ్ వైట్ సాకెట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ సాకెట్లో కనెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయకపోతే ఇలా మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది మనం కేబుల్ సరిగ్గా కనెక్ట్ చేయకపోతే మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి ఆండ్రాయిడ్ కేబుల్ కలెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా కనెక్ట్ అనేటటువంటి ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఈ ఇంటర్ఫేస్ని వాడాలి అంటే ఈ రిమోట్ అవసరం మనకి ఈ రిమోట్ సహాయంతోనే మనము ఈ ఇంటర్ఫేస్ని మనం వాడగలుగుతాం గమనించండి ఈ ఇంటర్ఫేస్ వాడాలి అంటే ఈ రిమోట్ మనకి కంపల్సరీగా అవసరం ఈ రిమోట్ సహాయంతో ముందుగా ఈ యారో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా మధ్యలో ఈ యారో మార్క్స్ సహాయంతో ఈ బాక్స్ వైపు చూపించినట్లయితే ఇక కదులుతుంది ముందుగా ఏం చేయాలంటే ముందుగా మనం చేయాల్సిన పని వైఫై కనెక్ట్ చేయాలి వైఫై ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము మన స్కూళ్ళలో వైఫై రోటర్ ఉంటుంది ఆ వైఫై రోటర్ నుంచి వైఫై కనెక్ట్ చేయవలసి వస్తుంది లేకపోతే మీ యొక్క ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి వైఫై కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి వైఫై చాలా స్లోగా ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి కొంచెం మంచి వైఫై కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి వైఫై కనెక్ట్ చేద్దాం ఈ విధంగా ఓకే క్లిక్ చేసినట్లయితే సెట్టింగ్స్ దగ్గర ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ అని వచ్చింది చూడండి దీని మీద యారో మార్క్ క్లిక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి అది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు వైఫైలు చూపిస్తున్నాయి మనకి ఒక వైఫై కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మా స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి వైఫై సిగ్నల్ ఇది స్కూల్కి సంబంధించిన టచ్ ఉంది కాబట్టి టచ్తోనే మనము వైఫై పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి వైఫై కనెక్ట్ చేద్దాం వైఫై పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వైఫై కనెక్ట్ చేద్దాం వైఫై కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనము బైజూస్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయవలసి వస్తుంది ఆల్రెడీ మెమరీ కార్డ్లో బైజూస్ కంటెంట్తో పాటుగా బైజూస్ యాప్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బైజూస్ కంటెంట్ని యాప్ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ రిమోటే ఉపయోగించుకోండి బ్యాక్ రావాలంటే రిమోట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్ బటన్ మాత్రమే పనిచేసింది టచ్ పని చేయదు బ్యాక్ రావడానికి రిమోట్లో ఉన్న బ్యాక్ బటన్ పనిచేశాం ఆ తర్వాత మనము యాప్స్ లోపలికి వెళదాం యాప్స్ లోపల ఫైల్ మేనేజర్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ఫైల్ మేనేజర్ యాప్ మీద క్లిక్ చేయాలి యాప్స్ అదేవిధంగా పైకి తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్ ఈ ఫైల్ మేనేజర్లో ఎస్డి కార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఎస్డి కార్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఎస్డి కార్డ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఎస్డి కార్డ్లో లాస్ట్లో మీకు కొత్త వర్షన్ బైజూస్ యొక్క కొత్త వర్షన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని ఉంటుంది ఏపీకే వర్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఏపీకే వన్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఈ ఏపీకేని డబుల్ క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్ అవుతుంది యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది యాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అని అడుగుతుంది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం యాప్ని ఈ విధంగా ఇన్స్టాల్ అని అడుగుతుంది ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయాలి బైజూస్ ప్రీమియం యాప్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సోషల్ బయాలజికల్ సైన్స్ అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ దీంట్లో ఉంటాయి ఫోర్త్ టు టెన్త్ ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరం ఎయిత్ క్లాస్ వారికి ట్యాబ్లు ఇచ్చారు అది నైన్త్ క్లాస్ కూడా ప్రమోట్ అయింది ఎయిత్ నైన్త్కి మాత్రమే బైజూస్ ఉండేది మనకు కానీ ఈ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ల ద్వారా బైజూస్ కంటెంట్ మనకి ఇవ్వడం ద్వారా ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అందరికీ కూడా బైజూస్ కంటెంట్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇది మనకు ఉపయోగమే సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత 
ఓపెన్ అని అడుగుతుంది ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయండి బై జూస్ ప్రీమియం యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది మనము ఇక్కడి నుంచి మన ట్యాబ్లో ఏ విధంగా అయితే ఇన్స్టాల్ చేశామో ఎయిత్ క్లాస్కి ట్యాబ్ ఇచ్చారు కదా ఆ ట్యాబ్లో ఏ విధంగా అయితే ఇన్స్టాల్ చేశారో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయి డిఫాల్ట్గా ఎయిత్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి బై జూస్ కంటెంట్ అనేది లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ బై జూస్ కంటెంట్ లోడ్ అయింది ఇది ఎయిత్ క్లాస్కి చూడండి పైన త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే ఎయిత్ క్లాస్ బిఎల్ టీవీ బాక్స్ జీరో ఎయిట్ ఎన్సీఆర్టీ అని వచ్చింది అర్థం ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ వచ్చింది డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది మనం దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది నేను ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఈ సెవెంత్ క్లాస్ విద్యార్థిని విద్యార్థుల క్లాస్ రూమ్ ఇది కాబట్టి ఈ సెవెంత్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి బైజూస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏపీఎస్ బాక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఈ బాక్స్ యొక్క నంబర్ అది ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ యొక్క నంబరు దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెవెంత్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సెవెంత్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా మెమరీ కార్డ్లో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ సెవెంత్ క్లాస్ సైన్స్ అదేవిధంగా సెవెంత్ క్లాస్ సోషల్కి సంబంధించినటువంటి సోషల్లో కూడా డివైడ్ చేస్తాం కదా హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ సైన్స్ అయితే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీగా డివైడ్ చేస్తాం చూడండి బయాలజీ ఒక లెసన్ చూద్దాం ఇది సెవెంత్ క్లాస్ కాబట్టి సెవెంత్ క్లాస్ బయాలజీ ఫస్ట్ లెసన్ అయినటువంటి న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ మాత్రమే చూపిస్తాం జస్ట్ ఈ విధంగా వీడియోస్ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు లెసన్ అయిపోయిన వెంటనే వీడియోస్ని ఈ విధంగా చూపించవచ్చు రైట్ ఈ విధంగా బై జూస్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ కూడా ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా అన్ని వీడియోస్ దీంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరినైనా సరే మనము ఈ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ని ప్లే చేయొచ్చు మొత్తం మీద ఇది బై జూస్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇది జనరల్గా మనం మామూలు యాప్లోకి రావాలి మనము ఐఎఫ్పిని యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ హోమ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే హోమ్ ఉంటుంది కదండి ఈ హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మామూలుగా వచ్చేస్తాం దీంట్లో మనకు కావాల్సినటువంటి వైట్ బోర్డులో మనం పెన్తో రాస్తాము క్లాస్ అంతా చెప్తాం క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఒక వీడియో చూపించాలనుకున్నాం విద్యార్థులకి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హెచ్డిఎంఐ వన్లో క్లిక్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బై జూస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మరలా జనరల్గా రావాలంటే హోమ్లోకి ఇటువైపు ఉన్న హోమ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే జనరల్గా జనరల్ ఇంటర్ఫేస్లోకి వచ్చేస్తాం బై జూస్ కావాలంటే హెచ్డిఎంఐ వన్లో క్లిక్ చేస్తే బై జూస్కి వచ్చేస్తాం మరలా జనరల్ ఇన్ఫ్ర ఇంటర్ఫేస్లో రావాలంటే రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ యారో మార్క్ ఉంటుంది యారో మార్క్లో హోమ్ అని ఉంటుంది ఆ హోమ్లో క్లిక్ చేస్తే జనరల్ దాంట్లోకి వచ్చేస్తాం ఈ విధంగా మనము బై జూస్ కంటెంట్ని ఈ ఐఎఫ్పి ప్యానల్కి బై జూస్ని లింక్ చేయడం జరుగుతుంది త్రూ ఏ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు క్లాస్ ఇంకా ఏమైనా దీనికి సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి తప్పకుండా సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ జై హింద్ వందే మాత్రం